የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሰባዊ መብትን በተመለከተ ሰፊ ትኩረት በመስጠት የዜጎች መብቶች እንዲከበሩና የመብት ጥሰት ሲከሰትም ስርዓት ባለው የህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ይደነግጋል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በሰባዊ መብት ጥሰት በተጠረጠሩ ዜጎች ላይ ስለሚወሰዱ ወረመጃዎች በህገ መንግስቱ የሰፈሩ ነጥቦችን በተመለከተ ደግሞ ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው ሀብታሙ እንደምንልክ እንደምንልክ ጌታቸው ይመስገናል እስኪ ወደ መረጃዎቹ ንለፍ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዓለም አቀፍ ህጎችን ኢትዮጵያ ተቀብላ ፈርማ አጽድቃለሽ በተለይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰባዊ መብትን በተመለከቱ ጉዳዮች ኢትዮጵያ በአልፎ አልፎ በተለይ በተለያዩ አመታት በሚነሱ ከአያዝ ጋር በተገናኛ በተገናኝ ሰፊ ቅሬታዎች ይነሳሉ ለመሆኑ በተለይ የኢትዮጵያ ወደ አንድ ሶስተኛው ክፍል የሚሆነው የህገ መንግስቱ ክፍል ሰባዊ መብቶች ላይ ያተኩራል ይላሉ የህግ ባለሙያዎች በተለይ አንቀጽ 28 በስብና ላይ የሚፈጸሙ ጉዳቶችን በተመለከተ የሚዘረዝራቸው ነጥቦች አሉ እሱ ነው ለማቅረብ መሞክረው በስብና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የሰው ዘር ማጥፋት እንዲሁም ያለ ፍርድ የሞት ቁጣት ርምጃ መውሰድ በአስገዳጅ ሁኔታ ሰውን መሰወር ወይም ማጋዝ እንዲሁም በተመሳሳይ የሰባዊ ድብደባ ድርጊቶችን መፈጸም ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ነው ይህ ወንጀል ወይም የሚያስጠይቅ ነው በሰባዊ መብት ጥሰት በኢትዮጵያ ህግም ባይሆንም በአለም አቀፍ ደረጃም ባሉ ስምምነቶች ኢትዮጵያ አምናፈርማ በተቀበለቻቸው ጎችም ተጠያቂ ያድርጋል ማለት ነው በተለይ ይህንን በዚህ ሂደት ውስጥ ተጠርጥረው በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ዜጎችን በተመለከተ ይህንን በፈጸሙ ሰዎች ላይ ክስ በማቅረብ በእርጋ አይታገድም ይላል ይህን በተመለከተም ተጨማሪ ከኔ ማብራሪያ በኋላ እንግዳ ይኖርናል ሌላው በህጋውጩ ክፍልም ሆነ በማንኛውም የመንግስት አካል ውሳኔዎች በመህረት ወይም በይቅርታ አይተላልፉም የሰባዊ መብት ጥሰት የፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦች ተቋማት ቡድኖች ይህንን ጉዳይ መረጃ እንዲሁም ማስረጃ ተሰባስቦ ለይህንን በሚመለከተው ለፍርድ ሂደት ከቀረበ በኋላም የፍርድ ሂደቱ ከተጠናቀቀም በኋላም በተለያየ ጉዳይ ይህ የህግ ተጠያቂነትም ካለ ሐላፊነት የሚወስዱ ከሆነ የሚጠየቁ ነው የሚሆነው በአጠቃላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብትን በተመለከተ እንግዲህ ከሳምንት በፊት የኢፍድሪ ጠቅላይ አቃቤ ያቀረበው ሪፖርት አለ ይህንን በተመለከተም በኢትዮጵያ የሰባዊ መብትን አያያዝ ወደ ህግ በማቅረብ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ ያሉት መረጃዎች ይህን ይመስላሉ ጌታቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አብታሙ ከንገዳ በኋላ ከንገዳ ጋር ደግሞ እንመለሳለን አመሰግናለሁ መልካም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንግዲህ ሰባዊ መብትን በተመለከተ ሰፊ ትኩረት በመስጠት የዜጎች መብቶች እንዲከበሩና የመብት ጥሰት ሲከሰትም ስርዓት ባለው የህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ይደነግጋል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የህግ አማካሪና ተመራማሪ የሆኑ ታቶ ዘፋኝ አለሞ ዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ተነስተልኝ ተነስተልኝ እንደምን አለው ደህና እንግዲህ ቀደም ሲልም በመረጃውን ሪፖርተራችን ሲያቀርብልን ነበር በተለይ ግን የሰባዊ መብት ጥሰት ፈጽሟል ተብለው በተጠረጠሩ ግለሰቦች ጉዳይ ላይ ዓለም አቀፍ ህጎች ምንድን ነው የሚሉት የፍርድ ሄደት ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው የሚመስለው እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳላችሁት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በጣም ሰፋ ያለ ስለ ሰባዊ መብት እድንጋጌዎች አሉት ከ1.3 1.3ኛ የሚሆነው ነው ቀደም ሲልም እንደቀረበው አሁን ምን አነሳቸው ነገሮች ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው የሰባዊ መብት ንጋጊዎች አሉ በህገ መንግስቷ አስቀምጣለች ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምን ነው ምንድነው በሁለት መንገድ ነው ምን ነው ሰባዊ መብት በሚጣሱበት ጊዜ አንደኛ በግለሰብ ደረጃ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ ሁለተኛ በህዝብ በሰው ልጆች የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ የሚሆነውን የሚሆኖቹን እዛ ላይ እየተቀመጡ አሉ በግለሰብ ደረጃ አንድ መንግስት እነዛን እስከፈረመ ድረስ በዛ እየተቀመጡ የተቀመጡትን መስፈርቶች አሟልቶ ከእትኛው የሰባዊ መብት ጥሰት መከላከል ይኖርበታል ከመከላከል ማልፎ ተጥሰውም ሲገኙ አስፈላጊ ነው የሆነ ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ ይጠበቅበታል እነዛ ለማድረግ ደግሞ በሰባዊ መብት ድንጋጆች የተቀመጡት እንዳይሸራረፉ በትክክል ስራ ላይ እንዲውሉ አስፈላጊ ሆኖ ህጎችን ያወጣል የአስተዳደራዊ ወይም ደግሞ የዳኝነት ስርዓትን ይዘረጋል ሌሎችን ይያረጋል ነው የሚለው ስለዚህ በዚህ አንጻር ስናየው በግለሰብ ደረጃ ከሆነ የትኛው ማንኛውም ሰው ከ መብቱ የማይጣሱበት ከስቀ የማሰቀየት ነውረኛ ያያዞች አዋራጆች እነዚህ እነዚህ ከመሳሰሉ 
ጉዳዮች ያለ ፍርድ ከመገደል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ወይም ለነጻነቱ ያለ ማጣት ያካልደንነቱን እነዚህ እነዚህ ማረጋጋት አለበት ነው የሚለው እነዚህ ተጽፈው በሚገኙበት ጊዜ ደግሞ ይሄ በዚህ ግለሰብ ላይ ተፈጽሙ ወንጀሎች መጣራት አለባቸው ይሄንን የፈጸሙ ደግሞ ለፍርድ አቅርቦ ማስወሰን መቻል አለበት እነዚህን የማይወጣ ከሆነ በግለሰብ ደረጃ መንግስት ራሱ አላፊነት አለበት የፈረማቸውን አለማቀፍ ስምነቶች ባለማክበሩ የራሱ ንግግ መንግስት ባለማክበሩ ከዛም ደግሞ እነዚህ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ባለ መከላከሉ ከተፈጸሙን በኋላ ደግሞ እነዚህ 700 መብቶች ሲጣሱ ጥበቃ አለማድረግ ማለት ለፍርድ አቅረበው ተገቢውን ፍትህ ባለማግኘቱ ተጠያቂ ይሆናል ሲጠየቅ ደግሞ የዲፕሎማሲ ሌሎችን ሁለተኛው በተለይ ከዚህ ከአለማቀፍ ጉዳዮች ጋር በመናይበት ጊዜ በስብእና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የሚባሉ አሉ። እነዚህ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው በስብእና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አንቀጽ 28 እንደሚያስቀምጠው ኢትዮጵያ በተቀበላ ባጠደቀቻቸው አለማቀፍ ስምነቶች ወይም ደግሞ በሌሎች በኢትዮጵያ ህጎች የበሰባብ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተብሎ የተወሰኑት ይልና ጥቂቶቹን ይዘረዝራል የዘር ማጥፋት ወይም ደግሞ ከያለ ፍርድ የሞት ቅጣ የሞት ቅጣ ተርምጃ መውሰድ ባስገዳጁን የተሰመ ሰውር ማጥፋት እንደገና ደግሞ ኢሰባዊ ድርጊቶችን ወይም ደግሞ ኢሰባዊ ዩኒቨርሲቲዎችን መፈጸም ነው እነዚህ ትንሾቹ ናቸው ነገር ግን አሁን እነዚህ ደግሞ እነዚህ ትርጉማቸው በሌሎች ህጎች አልተተረጎመ በኢትዮጵያ ውስጥ አልተቀመጠም ስለዚህ የግድምን የደውን ነው ወደ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ነው ምን ዓለም አቀፍ ለማድረግ ምን ማለት ነው ይሄ ሰባዊ በስብእና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የተባሉት ከሰው ልጅ ቤት ጋር አብሮ የኖረ ነው ነገር ግን ሰባ በስብእና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ላይ ይዋሉ በ1915 እንግሊዝ እንግሊዝ አሜሪካ ማን ነው እንግሊዝ ፈረንስ ማን ነው ፈረንሳይና ራሺያ በቱርክና በአርመኒያ በተካያዱ ጦርነቶች መካከል ከጦር ወንጀልነት ጋር አያይዘው ባወጡት መግለጫ ሰብ በስም እና ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ተፈጽሟል ተብሎ ወጣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ መደበኛነት የገባው ወደ ስራ ላይ የገባው በኖቬምበር ትራይል የሚባል አለ በተለይ ካለ ሁለተኛ ለም ጦርነት ናዚ የተዳኘበት ማለት ነው ከዛ እንደገና ደግሞ የቶክዮ ፍርዶች ቢባሉ አሉ ከዛ በኋላ ለ50 አመት ከቆየ በኋላ ደግሞ በዘጠናዎቹ እንደገና ተነስተዋል በዘጠናዎቹ ሲመጣም ምንድነው ይደረገ የነበረው እዛው ላይ ነው የሚተረጉሙት ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ነው ወጥ ሆነ ትርጉም የለውም ነገር ግን እንደው ባለም አቀፍ ደረጃ ግን በተለይ እንደዚህ ምን ተክሳቸው የሰባዊ መብት ጥሰቶች ባለም አቀፍ ድንጋጊዎች ምን ያክል ነው ተጠያቂ የሚያደርጉት በተለይ ሀገራት እሱ ለማጣበት ነው ተጠያቂ የሚያደርጉት ምንድነው መጀመሪያ ይሄ ዓለም አቀፍ ወንጀል የሚሆነው በሰው ልጆች ላይ የተፈጸመ ወንጀል መሆኑ ሲረጋገጥ ነው እሱ ደግሞ ምንድነው እኛ ሀገ መንግስት ላይ የተወሰኑ ዝርዝሯል ነገር ግን ሰፋ ያለ ትርጉ በተለያየ ጊዜ ኖቬምበር ለብቻው ተርጉማል ቶኪዮ ለብቻው ተርጉማል ነገር ግን አሁን አሁን ስራ ላይ በርባ 1996 ዓመተ ምህረት ዩሮፒያን አቆጣጥሪ ይወጣለ ምንድነው የሚለው ከኛ ጋር ለማያያዝ በመንግስት ደረጃም ሊሆን ይችላል በተለያየ ቡድኖችም ሊሆን ይችላል አስቦና በአነሳሽነት ወይም ስልታዊ በሆነ ወይም ደግሞ በስፋት ባለው መንገድ የተለያዩ የሰባዊ ድርጊቶችን መፈጸም ግድያዎችን ማካሄድ ሰዎችን ማጥፋት መሰወር አስገድዶ መርፈሮችን መፈጸም እንደገና ደግሞ ሰዎች በፖለቲካ መልካከታቸው በዘራቸው በአይማኖታቸው በጾታቸው በእነዚህ በማዋከቦችን መፍጠር ሰዎችን ያለፈላጎታቸው ማጋዝ እነዚህ እነዚህ ህገወጥ ሰራዎች እስሮችን መፈጸም እነዚህ እነዚህ በሙሉ የሚከፋተቱ ከሆነ እንደገና ደግሞ አፈጻጸሙ ነው ወሳኙ ነገር አፈጻጸሙ ማጠቃላይ ግን ደው ካለን ሰዓት አቋያ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚያስከትለውን ተጠያቂነት ብቻ ይሄን ይሄን ብለው ተቀስ ያርጉልኝ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ህገ መንግስቱ ላይ እንደ ተጠይ እንደ እንደ ተመለከተው ይሄ ወንጀል በስብእና ለበሰው ልጅት የሚፈጸም ስለሆነ ድረስ በሁለት መንገድ ነው የሚጠየቀው አንደኛ አሁን የሚፈጠየቅበት አለም አንቀፍ ወንጀል ስለሆነ በየትኛው ማገር በየትኛው ቦታ በየትኛው መዳኛት አለበት ይሄ አለም አንቀፍ ወንጀል ነው ሁለተኛ ይቅርታ የለውም ምረት የለውም በእርጋ ይታገድም ተጠያቂነቱ እንቱኑ ተጠያቂነቱ እንደ እንደ ወንጀል ዋፈጻጸም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በእኛ ሀገር በመን መጣበት ጊዜ ይቅርታ ማሰጠው ምረትም ማሰጠው እንደገና ደግሞ በእርጋ ይታገድም መልካም እንደው ካለን ሰዓት ማቋያ ይሄ ጋማካሪና ተመረማሪያ ቶዘፋኒ አለሙ እዚህ ስቱዲዮ አጭመተው ለሰጡ ማብራሪያ ከልባ መሰግናለሁ መልካም ጊዜ